ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒറാക്കിൾ ടെൻജി ആണ് ഒറാക്കിൾ ഡാറ്റാ ബേസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എസ് ക്യു എൽ പ്രോഗ്രാംസും പി എൽ എസ് ക്യു എൽ പ്രോഗ്രാംസും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ വിൻഡോസിലെ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാം ഈ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒറാക്കിൾ ഡാറ്റാ ബേസ് ടെൻ ജി എക്സ്പ്രസ് എഡിഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പം നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒറാക്കിൾ ടെൻ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിലും പിന്നെ ഇത് കാണിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം മെനു കാണാം ഇതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ മെനു ആണ് ഗോ ടു ഡാറ്റാ ബേസ് ഹോം പേജ് ഗോ ടു ഡാറ്റാ ബേസ് ഹോം പേജ് അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നേരെ നിങ്ങൾ ആ ബ്രൗസറിലേക്ക് പോകും ഈ ബ്രൗസറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്യാണ്ട് യൂസർ നെയിം നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്നതാണ് പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം ആ പാസ്വേഡ് കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വൺ ടു ത്രീ എൻ്റർ ചെയ്തു ദെൻ ലോഗിൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ക്യു എൽ ആണ് എസ് ക്യു എൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം കൊറി ബിൽഡർ എസ് ക്യു എൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊറി എഴുതേണ്ടത് എസ് ക്യു എൽ പ്രോഗ്രാംസ് പി എൽ എസ് ക്യു എൽ കൊറി എസ് ക്യു എൽ കൊറിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആർ ഡി ബി എം എസിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എസ് ക്യു എൽ കുറിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ദെൻ ടേബിൾ നെയിം എന്ത് ടേബിൾ നെയിം വേണമെങ്കിലും ആവാം ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ ഫീൽഡ് വരും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം റോൾ നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് നെയിം എടുക്കുന്നു ആ നെയിമിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ വാർ കെയർ വാർ കെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഈ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് കൊടുക്കാം കോമ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് ഞാനിവിടെ എയ്ജ് കൊടുക്കുന്നു എയ്ജ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമ്പർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോളൻ ഇത്രയാണ് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതായത് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം എന്തൊക്കെ ഫീൽഡാണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണ് ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണാം ആ റൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ടിൽ കാണാം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റഡ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ക്യു എൽ പ്രോഗ്രാം ഒറാക്കിൾ ടെൻ ജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എസ് ക്യു എൽ കുറി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി വേറൊരു രീതിയിലും
നമ്പർ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് സെമി കോളൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഇവിടെ താഴത്ത് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരാക്കിൾ ടെൻജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഡാറ്റാ ഒരാക്കിൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ എസ് ക്യു എൽ കുറി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊറി ചെയ്ത കൊറി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊന്നും ഈ കമാൻഡ് ലൈനിൽ ഇല്ല അതേപോലെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ലൈന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല അടുത്ത ഒരു ലൈൻ എൻ്റർ എറർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്ത ലൈനിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇവിടെ സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം മാത്രം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആവുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ഒറാക്കിൾ ടെൻ ജി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്